wanapendwa uh, wanaonisikiliza uh, siku ya ametupa uh, juu ya uh, swali fulani ambalo uh, watu wengi wamejiuliza injili ya kweli ni ipi hilo ndilo swali injili lakini ni kitu gani waliubiri Uh, je ilikuwa ni injili ile ile ambayo Paulo Mtume alihubiri uh, unajua uh, Paulo mataifa je neno injili lina maana gani haya ni, uh, uh, ni, 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 ni maswali ambayo yana majibu katika biblia yako ukiangalia vizuri tunaambiwa kwamba Yesu aliamuru uh, katika mariko moja mstari wa tano inasema tubuni na kuiamini injili. Kwa hivyo tukiangalia tunapata kwamba uh, Yesu alipoanza katika angalia hapo mstari wa 15. Wacha tuanzie mstari wa 14 nasema hata baada ya Yohana kutiwa gerezani Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari ya Mungu. Akisema wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia tubuni na kuiamini injili lakini je ni kitu gani hasa tunapaswa ama wewe unapaswa kuiamini ah wewe unajua hakika ya kwamba inaambiwa uh, uwe mwangalifu kwa mfano je Kristo alifundisha injili ye, Je, alifundisha ile injili ambayo pia Paulo walif, eh, kina Paulo walifundisha? Ah, uh, walio wengi miongoni wa wale wanaojidai kuwa Wakristo hawajui majibu sahihi kwa swala hi, eh, swali hilo. Yenye umuhimu. Tena ili swali tunapata ya kwamba ni ya umuhimu wa kipekee. Kwa maswali haya ya msingi na tunapata ya kwamba uh, watu wengi hawajajua ya kwamba injili ni nini. Kristo katika kuja kwake mara ya kwanza alikuja kama mleta habari wa karne ya kwanza akileta habari njema. E, tunaambiwa habari njema ma, e, alileta mapema kabla ya matukio ya kushangaza yatakayotokea e, ngambo ya upeo wa macho. E, tunapata kwamba na habari zote mbaya zinatokea katika ulimwengu mzima wa leo. Na habari hizi nyeti zinakuhusu wewe na hatimaye kila mwanadamu aliye juu ya uso wa nchi hii. Kwa hivyo ndugu mpendwa tunapata kwamba uh, Yesu alipokuja alihubiri habari njema. Vitabu vinaandikwa kila wakati, vitabu uh, tofauti tofauti na maswala tofauti tofauti. Lakini tunapata kwamba watu hawajajua siri ya Bwana kutoka kwa Biblia kwamba uh, swala nyeti hii swala nyeti hii ya injili Ufunuo 12 mstari wa tisa inasema shetani ameudanganya ulimwengu mzima. Ah uh, hiyo ni sentensi ya ajabu kwa kila mtu ambaye anafikiria ya kwamba si uh, kitu cha ajabu. Lakini tunapata kwamba ndugu yangu injili ni nyingi za uongo. Kuna injili ya kustawi ambao kila mtu ana siku hizi anahubiri kwa makanisa haya ambayo ni mengi. Karibu kila mmoja anaamini kuwa injili ni juu ya maisha ya Yesu Kristo tu peke yake. Wengine wanaamini injili ya miujiza. Ndio maana miujiza ukianza sasa hivi hata ukianza ministry fulani ama huduma fulani na miujiza watu watajaa. Wengine wanaamini kwa injili ya kusitawi na kubarikiwa. Yaani prosperity gospel kwa lugha ya kimombo. Wengine wanaamini kwa injili ya uponyaji. Ujue kwamba <laughs> injili kuna injili ya wokovu ambao pia ni injili inaenda sambamba pia na injili ya ufalme. Kwa hivyo tunataka tujue Yashua ama Yesu Kristo anatuambia tubuni na kuiamini injili. Basi kabla tujaenda mbali sana tunapata onyo kali kuipotosha. Kwa sababu kuna onyo ya kuipotosha. Tunapata kama tunaambiwa katika Wagalatia moja. Tuangalie Galatia moja. Wagalatia moja. Uh, mstari wa sita na wa hadi wa nani na stajabu kwa kuwa mnamwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo na kugeukia injili ya namna nyingine 
wala si nyingine lakini wapo watu wa watabishao na kutaka kuigeuza injili ya Kristo lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiri na alaniwe Sikia kwamba kuna watu ambao wanahubiri habari nyingine. Msari wa tisa inasema kama tulivyo watangulia kusema na sasa nasema tena. Mtu awaye yote akiwahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo mlioipokea na alaniwe. Huyo ni mtume Paulo kwa watu wa Galatia. Akitoa onyo kali kwamba tusihubiri injili tofauti. Tofauti na ile injili ambayo Paulo alihubiri na Yesu Kristo alihubiri. Sa hii ni hali e, ni, e, ni, tunasema kwamba ni kauli ya waziwazi na onyo kali kwa wale wa, e, wote wanaoshikiliza. Baadaye katika uh, Wagalatia mbili mstari wa tano, hebu tusikie inasema. A, ambao hata sasa mo, e, hata saa moja hatukujitia chini yao ili kwamba kweli ya injili ikae pamoja nanyi. Kwa hivyo tunaambiwa muda mfupi baadaye Paulo alikazia tumaini lake kwamba kweli ya injili ikae pamoja nanyi kweli ya injili ikae pamoja na, na, na si sisi ingawa baadhi hudai kuwa Paulo alifundisha injili tofauti lakini tunapata injili ambayo Paulo alifundisha ni injili ya kweli ah wa Thessalonika wa kwanza mbili mstari wa nne. tunataka tupate jambo fulani ambalo linasema wa Thessalonika wa kwanza mbili mstari wa wanne. inasema hivi Bali kama vile tulivyopata kibali kwa Mungu tuwekewe amana injili ndivyo tune, e, tunenavyo si kama wapendezao wanadamu bali wampendezao Mungu anayetupima mioyo yetu sio injili ambayo inafurahisha binadamu lakini injili ambayo inapendeza Mungu hiyo ndiyo injili inatakikana sio injili ya kupata washirika wengi amna Tukiangalia vizuri tunapata kwamba bali kama vile tulivyopata yani mitume wanaongea sasa kibali kwa Mungu yani kibali ambacho umepata kwa Mungu sasa ubiri injili ambayo inatakikana Aa, huu ni kwa mujibu uh, tunasema kwamba ni wajibu ambao auwezi kuchukuliwa kirahisi Wasomi wa Biblia na wanatheolojia hawajajua injili ni nini ama injili ni kitu gani Yesu Kristo alikuwa mleta ujumbe. Malaki tatu mstari wa kwanza inatuombea inatuambia hivyo. Wacha tuangalie Malaki tatu mstari wa angalieni na mtuma mjumbe wangu. Naye ataitengeneza njia amba, uh, mbele yangu. Naye Bwana anayemtafutia, anayemtafuta atalijilia hekalu lake ghafula. Nama yule mjumbe wa agano mnaye mfurahia. Angalieni anakuja asema yawe. Wa majeshi kwa hivyo injili ingeletwa hapa pia inanena kuhusu Yohana mbatizaji kuwa yule ambaye atatengeneza njia tukiangalia kwa makini tunapata kwamba injili hii ililetwa kwa wanadamu Kristo alikuwa mjumbe wa injili si ujumbe mwenyewe lakini alikuwa ujumbe ya alikuwa mjumbe kuleta ujumbe ya ufalme wake ya ufalme wa Mungu basi tunapata kwamba katika Luka 16 mstari wa 16 hebu tuangalie Luka 16 mstari wa 16 jambo fulani la kiajabu sana. E, Luka 16 mstari wa 16 inasema kitu fulani hapa. Inasema Turati na manabii vilikuwa hapo mpaka Yohana tangu wakati huo habari njema ya ufalme wa Mungu utangazwa na kila mtu ujiingiza kwa nguvu. Kila mtu ujiingiza kwa nguvu sikia kwamba uh, eh, kumbuka kwamba katika Mariko Kristo alihubiri ufalme wa Mungu na kuiita injili. Sasa tunataka tujue maana ya injili ni nini. Neno injili limetafsiriwa kutoka gospel, neno gospel kwa lugha ya kimombo ambalo ni neno la Kiingereza uh, cha zamani lenye kuna neno mbili hapo inasema good spell. Good spell, yani habari njema. Neno ufalme limetafsiriwa kutoka kingdom king and dominion ambalo pia ni neno la Kiingereza cha zamani lenye maana ya serikali Kwa hiyo e, ni sahihi kusema kwamba Kristo alihubiri habari njema ya serikali ya Mungu alihubiri habari njema ya serikali ya Mungu Tutajifunza juu ya nini 
juu ya nani ni nini wapi lini kwa nini kwa, e, kwa vipi kuhusu hii habari njema na jinsi inavyohusiana na unabii mkuu wa Biblia Ebu angalia ufalme wa Mungu ndio mada inayotawala e, si katika agano jipya tu bali pia katika Biblia nzima cha ajabu na cha kushangaza wengi, e, wengi wanajua kidogo sana au hawajui chochote juu yake walihubiri wahubiri wa dunia hii hawaitambui injili hii hata kidogo hata kidogo hawatambui tunapata na kamwe hawahubiri hawa juu yake na pia tukiangalia tunapata kwamba imetajwa mara nyingi sana uh, neno injili limetajwa eh, ama linapatikana zaidi ya mara mia katika biblia wakati fulani linawekana peke yake na wakati mwingine maneno ya, uf, ya, ya ufalme unafuatilia nyakati zingine ujumuisha ya ufalme wa Mungu au msemo mwingine wenye maana sawa kama ufalme wa mbinguni kwa hivyo tukiangalia vizuri tunapata ya kwamba katika agano jipya neno ufalme peke yake inapatikana mara saba. na ufalme wa Mungu mara tano. na ufalme wa, mbu, wa mbingu mara nne. Ni wazi yote ni kitu kimoja tu na yanafanana. Angalia alichohubiri Paulo kama mtume. Paulo alikuwa mtume wa Mungu. Alichohubiri hapa anatoa onyo kali ya kwamba mtu asihubiri habari tofauti. Wacha tuangalie katika matendo 19 msari wa nane. Matendo 19 msari wa nane hapo. Matendo 19 msari wa nane inasema hivi akaingia ndani ya sinagogi akanena kwa ushujaa kwa muda wa miezi mitatu akiojiana na watu na kuwavuta katika mambo ya ufalme wa Mungu kwa hivyo Yesu uh, inani, uh, mitume Paulo hao mitume walikuwa wakihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu kwa hivyo wakati tukisoma mariko moja msari wa 14 na 15 tunasema injili inamaanisha habari njema na ni habari njema sio ya kustawi hapa maisha, eh, katika maisha haya sio ya kupata magari mengi sio ya kujenga magorofa mengi sio kwamba lazima ubarikiwe na, na, na pesa nyingi hapana ilikuwa ni habari njema ya ufalme ambao unakuja ufalme baada ya hii ufalme ambao tunaona hapa kwa hivyo tunaambiwa kwamba katika uh, eh, matendo hiyo 19 msari wa nane ya kwamba alikuwa akihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Hiyo ndio kitu ambacho wa, uh, walihubiri matendo 20. Mstari wa 25, 20 mstari wa 25 hapa inasema 25 inasema na sasa tazameni mimi najua ya kuwa ninyi nyote niliyowahubiri ufalme wa Mungu nikienda huko na huko hamtaniona uso tena. Huyo ni Paulo mtume Paulo na katika mstari wa moja, pia anasema hivi mstari wa moja, anasema nikiwashuhudia wayahudi na wayunani wamtubie Mungu na kumwamini Bwana wetu Yesu Kristu angalia hivyo ah tukiangalia matendo 28 matendo 28 pia tunapata ujumbe mzuri sana eh, kuanzia mstari wa 31 hadi 30 Thelathini hadi thelathina moja inasema akakaa muda wa miaka miwili mizima katika nyumba yake aliyokuwa ameipanga akawakaribisha watu wote waliokuwa wakimwendea akihubiri habari za ufalme wa Mungu na kuyafundisha mambo ya Bwana Yesu Kristo kwa ujasiri mwingi asikatazwe na mtu kwa hivyo Paulo alikaa kwa nyumba ya kukodisha miaka miwili akifundisha habari njema ya ufalme wa Mungu Angalia kwamba e, unapata kwamba Luka mwandishi wa uh, e, matendo ya mitume anatofautisha kati ya kuhubiri ufalme wa Mungu na jina lake Yesu Kristo. Kwa hivyo wakati mambo haya mawili yote ni muhimu sana uh, ni wazi kuwa ni mada mbili tofauti kabisa. Matendo nane. Matendo nane mstari wa mbili pia inatoa ujumbe mzuri sana kuhusu hayo. Nane mstari wa mbili nasema lakini walipomwamini Filipo akizihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu na jina lake Yesu Kristo wakabatizwa 
wanaume na wanawake. Walimwamini e, Shemazi Filipo akihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Kwa hivyo hata kina uh, uh, mitume hawa walihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Ukiangalia wa Korinto wa pili, wa Korinto wa pili pia inatuonyesha kitu fulani ambacho lazima tuangalie kwa makini uh, wa Korinto wa pili moja na mstari wa nne. Uh, wacha tuangalie hapo mstari wa oh, mstari wa eh, kumina, eh, ni moja mstari wa nne nasema hivi. Eh, moja mstari wa nne. Maana yeye ajaye akihubiri Yesu mwingine ambaye sisi hatukumhubiri au mkipokea roho nyingine msipoipokea au injili nyingine msioikubali mnatenda vema kuvumiliana naye kumaanisha hata wakati huu uh, kanisa la Mungu lililoko Korinto watu walikuwa wakihubiri habari tofauti ndugu msikilizaji ujue kwamba watu wamehubiri injili tofauti tofauti ambayo sio ya Biblia kwa hivyo tukiangalia vizuri tuwapata kwamba katika wa Korinto wa kwanza kumina tano msari wa kwanza na wanne, hapo ndio watu wengi wanasema kwamba injili ambayo Paulo alihubiri ilikuwa ni tofauti. Lakini nataka ni kuhakishia kwamba haikuwa tofauti hata kidogo. Kwa hivyo tukiangalia vizuri tunapata wahubiri kabla ya garika kama uh, kina Nuhu. Tunaambiwa katika Yuda nne Kitabu cha Yuda nne na tano Nadhani Yuda ni moja tu ukijua vizuri. Yuda ni kitabu kimoja tu. Kwa hivyo 14 na 15 inasema hivi. Hata tuanzie 14 inasema hivi. Na Enoko mtu wa saba baada ya Adamu alitoa maneno ya unabii juu ya hao akisema, angalia Bwana a, a, alikuja na watakatifu wake, Maelof, Maelof. 15 ili afanye hukumu juu ya watu wote na kuadhibisha eh, watu wasio mcha Mungu kwa ajili ya kazi zao zote za upotevu walizozitenda bila kumcha Mungu na kwa ajili ya maneno magumu yote ambayo hao wenye dhambi wasio mcha Mungu wameyanena juu yake You see Enoch was a righteous man yani alikuwa mtu wa haki kwa hivyo alihubiri habari njema ya ufalme Ukiangalia pia tunapata kwamba Hawa walikuwa watu ambao walihubiri kabla ya garika. Yaani baada ya garika. Kwa hivyo hata tukiangalia vizuri tunapata kabla ya garika, baada ya garika. Oh, sec, eh, petro wa pili, Petero wa pili, mbili mstari wa tano hapo tunataka tuangalie mbili mstari wa tano inasema hivi. Wala hakuachilia ulimwengu wa kale bali alimhifadhi nuhu mjumbe wa haki na watu wengine saba. Kuwa mjumbe wa haki inamaanisha kwamba alihubiri habari ya haki, habari njema. Hapo alipoleta garika juu ya ulimwengu wa wasiomcha Mungu. Kwa hivyo hata Nuhu alihubiri habari njema. Uh, Enoko alihubiri habari njema. Kwa hivyo wacha tuangalie kama Ibrahimu, Musa na Samuel walihubiri waliubiriwa habari njema. Ukiangalia mwanzo 12 mstari wa tatu, hebu tuangalie mwanzo 12 mstari wa tatu, tutapata inasema Nami nitawabariki wa kubarikiwa naye akulaanie nitamlaani na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa Kumaanisha ukiangalia wagalatia tatu mstari wa nane, inasema kupitia kwa Yesu Kristo dunia mzima itapata kubarikiwa That is Galatians 3 verses 8 wa Galatia 3 mstari wa nane. Ah tukiangalia pia tunapata kwamba kumbe tunaweza tukabarikiwa kupitia kwa tunabarikiwa kupitia kwa Yesu Kristo. Mwanzo eh, tumesoma lakini tukiangalia hesabu tutapata vile Musa alivyohubiri. Hesabu eh, 24. Hesabu 24. Uh, na mstari wake ni wa 17 tutaanzia 17 na mpaka 19 hapo nadhani ya kwamba tuta, uh, tutapata ujumbe kamili inasema na muona lakini si sasa na mtazama lakini si karibu nyota itatokea katika Yakobo na fimbo ya enzi itainuka katika Israeli 
namuona lakini si sasa anamuona nani anamuona Yeshua Messiah Messiah ndio anamuona nayo itazipiga piga pembe za mawabu na kuwavunja vunja wana wote wa Gasia na Edomu itakuwa milki seiri pia itakuwa milki waliokuwa adui zake Israeli watakapotenda kwa ushuja mwenye kutawala atakuja toka Yakobo atawaangamiza watakaobaki mjini hiyo pia inatuonyesha vile ufunuo inasema kwamba atachunga watu kwa fimbo ya chuma huyo ni Yesu Kristo Yeshua Messiah kwa hivyo tukiangalia vizuri tunapata kwamba matendo tatu mstari wa mbili inasema jambo fulani ambalo lazima tuangalie kina gaubaga matendo tatu mstari wa mbili inasema hata Petro alipoyaona haya akawajibu wale watu enyi wa Israeli mbona mnastajabia haya au mbona mnatuzi eh, mna tu eh, mna tukazia macho sisi kana kwamba tumemfanya huyu aende kwa nguvu zetu sisi au kwa utaua wetu sisi basi sio kwa nguvu zao lakini sasa ni kwa nguvu za Mungu Waebrania tatu msari wa tisa kuna jambo fulani lazima tusome kutoka hapo Aa, tatu, kumi, eh, tatu msari wa tisa nadhani kuna jambo hapo inasema hivi ya kwamba hapo baba zetu waliponijaribu wakanipima wakaona matendo yangu miaka arobaini. basi tuki, tukipata kwamba watu wengi walijaribu kupima lakini hawakujua ya kwamba kuna ujumbe kuna kitu fulani ambacho hata si kanani peke yake lakini kuna ufalme ambao unakuja Zaburi 67 tukiangalia Daudi vile anavyosema Zaburi 67 mstari wa 67 mstari wa 4 nadhani hapo e, 67 mstari wa 4 Zaburi e, 67 mstari wa 4 tutapata kusoma hapo inasema mataifa na washangilie naam waimbe kwa furaha maana kwa haki atawahukumu watu na kuwaongoza mataifa walioko duniani huyo ni Yesu Kristo mataifa na washangilie naam waimbe kwa furaha maana kwa haki atawahukumu watu huyo ni Yesu Kristo na kuwaongoza mataifa walioko wapi duniani kwa hivyo ukiangalia ndugu zangu ya kwamba Yesu anarudi na anakuja kutawala na ufalme wake Isaya na Yeremia Isaya na Yeremia je walihubiri habari njema kweli Wacha tuangalie vile Isaya anavyoandika katika Isaya tisa. Isaya tisa. Mstari wa sita hadi wa saba nadhani hapo inasema Mana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Tumepewa mtoto mwanamume na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Huyo ni Yesu Kristo. Naye ataitwa jina lake mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kamwe katika kiti cha enzi cha Daudi na ufalme wake kuudhibitisha na kuutegemeza kwa hukumu na kwa haki tangu sasa na hata milele wivu wa yawe wa majeshi ndio utakaotenda hayo o, kwa hivyo tunapata kwamba kumbe baba ame, a, alipanga kitambo kwamba ye, Yesu Kristo Yeshua Mesaya ndio atakaoongoza katika ufalme wake kwa hivyo tukiangalia tena vizuri eh, katika Yeremia. Kitabu cha Yeremia pia inatuonyesha vizuri katika Yeremia 23. Nadhani 23 msari wa 5. Ah uh, hadi wa 6 nasema kwamba tazama siku zinakuja asema ya. Nitakapomchipushia Daudi chipukizi la haki, naye atamiliki mfalme, atatenda kwa hekima, naye atafanya hukumu na haki katika nchi katika siku zake Yuda atawakuliwa na Israeli atakaa salama na jina lake atakaloitwa ni hili Yahwe ni haki yetu chipukizi kutoka Daudi hapo tumeambiwa katika Isaya moja ya kwamba ni Yesu Kristo yeye ndiye atakayeongoza kwa hivyo ukiangalia vizuri utapata kwamba uh, Yesu anarudi kuongoza na yeye ndio anatoka katika ni simba kutoka simba mwana wa Daudi Uh, tukiangalia kwa makini sana tunapata kwamba Ezekieli na Danieli pia waliona ufalme huo Ezekieli 36 Ezekieli 36 
Tunataka tuanze na mstari wa 24 36 mstari wa 24 hapo inasema maana nitatua kati ya mataifa nami nitawakusanya na kuwatoa katika nchi zote na kuwarudisha katika nchi yenu wenyewe nami nitawanyunyizia maji safi nanyi mtakuwa safi nitawatakaseni na uchafu wenu wote na vinyago vyenu vyote Kumanisha maji safi katika Yohana 7 mstari wa 36 inamaanisha roho mtakatifu. Watu watapewa roho mtakatifu. Hata ukiendelea ukiendelea mbele utasema kwamba mtakuwa na mioyo kama mioyo ya nyama sio sio mioyo ya ya, ya ya mawi. Kwa hivyo tutakuwa na moyo wa kusikiliza neno sio ya kile kiburi ambacho tuko nacho sasa hivi. Watu wako na kiburi na masomo na pesa na inadanganya watu ya kwamba kuna haja ya kusikiliza injili. Kwa hivyo tukiangalia vizuri tunapata kwamba kumbe Danieli pia alinena haya katika Danieli mbili. Kitabu cha Danieli mbili mstari wa 44 inaongea juu ya ufalme huu ambao utasimamishwa na utaangamizwa. I 44 inasema hivi. Na katika siku za wafalme hao Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele wala watu wengine hawataachiwa enzi yake bali utavunja falme hizi zote vipande vipande na kuziharibu na utasimama milele na milele kwa hivyo tukiangalia vizuri ya kwamba ufalme unakuja na ufalme huu hautaangamizwa na utakaa katika nchi milele na milele ndio maana Paul eh, Saul, eh, Danieli anaona jiwe linatoka kule mbinguni bila mkono wa binadamu na inaanguka chini na linavunja ile sanamu na inasimama nchi yote inasambaa kwa hivyo autas huu ni ufalme ambao utaangamizwa kwa hivyo ukiangalia vizuri tu kwamba tunapata kwamba hata manabii wadogo waliongea juu ya hiyo osea alinena kuhusu hiyo osea anajaribu kunena vizuri sana ukiangalia kitabu cha osea uh, osea mbili nadhani osea mbili kumna sita. Kumina sita inasema tena siku hiyo itakuwa asema yawe utaniita ishi wala hutaniita tena bali kwa maana nitayaondoa majina ya mabali kinywani mwake wala hawatatajwa tena kwa majina yao katika ufalme huo hatutaita tutaita eh, baba kwa jina lake hivyo ndio anasema hatutamuita tena kwa majina mengi kama bwana unajua bwana ukiangalia footnote hapo inasema bwana ni bali Ah, wengine wameanza kukasirika hiyo. Ukiangalia vizuri, oh, kumi, msari wa 19 pia inaongea juu ya hiyo. Na nadhani nasema nami nitakuposa uwe wangu kwa milele. Nami nitakuposa kwa haki na kwa hukumu na kwa ufadhili na kwa rehema. Kuposa yani betroth in English. Betroth. So usaya t- eh, chapter number 2 uh, verses uh, 19 is talking of betroth yani kuposa kama vile mwanamke ambaye anataka kuoleka anaposwa kwa hivyo ukiangalia hata wakorinto utapata hiyo wakorinto wa pili kumi na moja msari wa pili ya kwamba naliwaposea mume mmoja ili nimpatie bikira safi kwa hivyo sasa ndio sisi hiyo ana unapata yoeli anaongea juu ya hiyo katika yoeli mbili na moja hadi kumi na uh, moja hadi 27 yote ukisoma lakini tunataka tuangalie Zekaraya 14 Zekaraya 14 Zekaraya 14 hapo Zekaraya pia inaongeja hiyo Zekaraya 14 na mstari wake ni wa wanne. na siku hiyo miguu yake itasimama juu ya milima wa mizeituni unaoelekea Yerusalemu upande wa mashariki nao mlima wa mizeituni utapasuka katikati yake upande wa mashariki na upande wa magharibi litakuwako huko bonde kubwa sana na nusu ya mlima ule utaondoka kwenda upande wa kaskazini na nusu yake itaondoka kwenda upande wa kusini alafu ukiangalia tena katika mstari wa mstari wa nadhani mstari wa wa tisa inasema naye yawe atakuwa mfalme juu ya nchi yote siku hiyo yawe atakuwa mmoja na jina lake ni moja kwa hivyo uh, ukiangalia vizuri yawe anakuja kutawala yani anatuma mwanawe ali atawale kwa sababu Mathayo 22 inasema kwamba kuna yule mfalme ambaye ameandaa harusi kwa mwanawe alafu amealeka watu 
Kwa hivyo hiyo ndio nasema kwamba mifano yote uh, Yesu alikuwa akitoa ilikuwa inaashiria ufalme wa Mungu. Na hata ukiangalia vyema vizuri tunapata kwamba katika ama, eh, katika agano jipya katika agano jipya tunapata kwamba oh, injili hii ilihubiriwa na haswa tukiangalia Luka tisa. Luka tisa inaongea juu ya kitu msari wa kwanza na wa pili akawaita wale tenasha akawapa uwezo na mamlaka juu ya pepo wote na kuponya maradhi akawatuma wautangaze ufalme wa Mungu sasa walikuwa wanaenda kutangaza ufalme wa Mungu uh, nasema kwamba uh, ufalme wa Mungu na kupoza wagonjwa kwa hivyo ukiangalia mst- e, kumi pia mstari wa pili uh, wacha tuanze mstari wa kwanza inasema basi baada ya hayo bwana aliweka na wengine sabini akawatuma wawili wawili wamtangulie kwenda kila mji na kila mahali alipokusudia kwenda mwenyewe akawaambia mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache basi muombeni bwana kwa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake walikuwa wakienda kutangaza ufalme wa Mungu na hata mathayo nadhani mathayo inatoa kitu vizuri katika tisa mathayo tisa, tisa tano inasema hivi na Yesu alikuwa akizunguka zunguka katika miji yote na vijiji akifundisha katika msinagogi yao na kuihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila namna kwa hivyo alikuwa akizunguka zunguka all round alikuwa akizunguka zunguka akihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu Injili hii ilianzia wakati mariko moja msari wa kwanza nasema injili ya Yesu Kristo kumaanisha injili ya Bwana wetu Yesu Kristo the gospel of the kingdom of God the injili ya ufalme wa Mungu Kwa hivyo ukiangalia vizuri tunapata Yohana alikuwa anasema nalo neno mnalolisikia si lo langu ila ni la baba aliyenipeleka ni neno la baba ndiye alikuja kulihubiri huyo Yesu Kristo Matayo sita, Matayo sita msari wa uh, 33 inasema nini? Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake na hayo yote mtazidishiwa. Je, watu wanatafuta ufalme kweli? Wanatafuta nyongeza. Mali ya ulimwengu ni nyongeza. Gari ni nyongeza. Wajua miujiza ni nyongeza. Uh, mambo yote ambayo unatafuta kanisani ili uombewe ni nyongeza lakini je unatafuta ufalme watu wengi hata hawatafuti ufalme kweli watu hawatafuti ufalme watu wanatafuta nyongeza ndio maana tunaambiwa kwamba tutafute ufalme na basi tukitafuta ufalme mambo mengine yataongezwa mambo mengine ambayo unasumbukana nayo yataongezwa kwa sababu Yesu Kristo ndiye mzaliwa wa kwanza ukisoma wa Kolosaya moja mstari wa nane. basi tunaambiwa kwamba ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi hiyo ni warumi nane mstari wa tisa. kwa hivyo mafungu haya mawili yanapo, eh, yanapowekwa pamoja yanaonyesha kuwa Kristo ni mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu kwa hivyo tukitaka kuingia katika ufalme lazima tuzaliwe mara ya pili inamaanisha lazima uwe na mwili wa roho Je, ndugu zangu, mnatafuta ufalme kweli? Hiyo ndio kitu ambacho tunapaswa kutafuta. Kwa sababu ukiangalia mathayo hiyo sita tunaambiwa kwamba ni kwa nini mna uh, sumbukia mambo ambayo unasikia? Mstari wa 24. Ah, uh, wacha tuanzie mstari wa 25. Kwa sababu hiyo nawaambieni, msisumbukie maisha yenu mle nini au mnywe nini wala mili yenu mvae nini maisha je si zaidi ya chakula na mwili zaidi ya mavazi kwa hivyo watu wanatafuta mavazi wanatafuta chakula wanatafuta kazi wanatafuta gari wanatafuta mashamba hayo yote lakini hawatafuti ufalme kwa hivyo tunaambiwa kwamba tafuteni kwanza ufalme mambo mengine yote yatazidishwa tafuta ufalme Mambo mengine utazidishiwa. Kwa sababu Bana mwenyewe ametuambia ya kwamba atatufanyia. Kwa hivyo kwa hayo yote 
baba wa binguni apate kutubariki